ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਿੱਤ ਜਿੰਦਲ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਐਚਟੈਟ ਲੈਵਲ 3 ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਨਵੰਬਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਦੇ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਐਚਟੈਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਭਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਜੀਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਭਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰੇ ਸੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਚਟੈਟ ਲੈਵਲ 2 ਟੀਜੀਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਪਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 91 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 150 ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ 91 ਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸੁਖ ਰਾਜੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਘਰ ਨਾਰ ਸੁਤਾਰਾ ਲੋਚਨ ਰਾਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਾਂਵ ਦੇ ਰਾਤੀ ਜਾਏ ਸੁਣੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜੀ ਡੋਟ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਠੂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਰਚਿਤ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਚੌਥਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਗਈ ਹੈ 92ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਵਤਾ ਧੀ ਰਾਹੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸ ਮਿੱਥ ਨੂੰ ਪਲਟਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿੱਥ ਸੀ ਇਹ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਆ ਜੋ ਬਲਦ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਖੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧੀ ਦੀ ਕਵਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਿੱਥ ਨੂੰ ਆ ਜੋ ਉਲਟਾਤਾ 93ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਇਹ ਕਥਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਾਚੋ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਥਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ ਲਿਓ ਤਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਦ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਜਨਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ 93 ਦਾ ਇੱਕ 94ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਇਸ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਰੇ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਠਾਣੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਵ ਟੋਟੇ ਨੂੰ ਪੜ ਕੇ ਲਿਖੇ ਬਦਲਵੇ ਉਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਤਰ ਚੁਣੋ ਜਿਹੜਾ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਿਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਨਿਬੰਧ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਿਸ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਰਖ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਾਚਕ ਜੋ ਨਾ ਪੜਨਾਵ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਪੁਰਖ ਵਾਚਕ ਪੜਨਾਵ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਣਾ ਜੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਪੈਰਾ ਹੈ ਉਹ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁਰਖ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜੀ 95ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਟਕ ਸ਼ੋਭਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਾਟਕ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਟਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਓ ਸ਼ੋਭਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਟਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਮਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤਾਂ 95 ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜਾਂ 96ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਮੂਹਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਹੈ 102ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸੂਫੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਦਾ ਆਲਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੂਫੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮਸਤੀ ਦੋਸਤੋ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸੀ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 103ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਗੇ ਸੀ ਹਰਫੀ ਕਾਵ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਜੋ ਸੀ ਹਰਫੀ ਅਰਬੀ ਅਰਬੀ ਦੇ 30 ਅੱਖਰਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤੇ ਕਾਵ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਵ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸੀ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿੱਸਾ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਸੀ ਹਰਫੀ ਕਾਵ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 104ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਗੇ ਵਾਰ ਕਾਵ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਾਤਨ ਰੂਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਰ ਕਾਵ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਾਤਨ ਰੂਪ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 105ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਗੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਨਿਬੰਧ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਦੋ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਪੜੋ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ ਲਿਓ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਿਥੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵਸਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਣਾ ਜੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਬੇਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ 105 ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ 2 ਗਏ ਹੈ ਜੀ 106ਵਾਂ ਕਵੀ ਜਗਤਾਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਜੀ ਗਮਲੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਜੋ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਤੇ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਟੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਜੋ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਤੇ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ ਬੁੱਕਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ 30 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਦੇ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਿਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਿਓ 107ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਵਾਰਤਕ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਨਿਬੰਧ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਖੰਡ ਨੂੰ ਵਾਚਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲੇਖਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੂਤਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਰਾ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੇ ਜੀ ਲੋਕ ਗੀਤ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ 108ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਹਾਂਜੀ 108ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਪਸ਼ੂ ਚਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ
ਇੱਕ ਸੋ ਪੰਦਰਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਨਖੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅੰਨੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 116ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮੂ ਲਾਲਨ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਲਾਲਨ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਲਾਲਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ 116 ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਕ 117ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਰਚੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੱਤਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਖਰਾਬ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ 118ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇਤ ਪਰਵਾਸੇ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰੂਪਾਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਦਾ ਇੰਦਰ 119ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨਾਟਕ ਸ਼ੋਭਾ ਸ਼ਕਤੀ ਔਰਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਨਾਟਕ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਪੁੱਤਰੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ 120ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕਹਾਣੀ ਰਿਸ਼ਮਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਰਿਸ਼ਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਮ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਤੇ ਰਿਸ਼ਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਮ ਦਾ ਜੋ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਉਹ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਰਸ਼ਪਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਤਾਂ 120 ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ 4 ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ 91 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 120 ਤੱਕ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਐਚ ਟਟ ਲੈਵਲ 3 ਪੀਜੀਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 121 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ 150 ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ 9ਵੀਂ ਤੇ 10ਵੀਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਾਂਜੀ 121ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਗੇ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਜੀਵਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਨੇ 1988 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਨਾਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਿਸ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੀ 1988 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਲਕੇ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੋ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਫਲਾਈਟ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 1988 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜੀ 122ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਜੀਵਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਕਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ ਕੁਰਾਹੀ ਅਤੇ ਪਾਗਲ 123ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਜੀਵਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਸਨ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਸਨ 124ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨਿਰਦਨ ਇਹ 9th ਕਲਾਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ CBSE ਦੀ ਕਿਸ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ ਆਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜੋ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ 125ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅਸ਼ੋਕ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਨਾਨੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 126ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੋ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ 126ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਰਲੇਖ ਗੋੜੀ ਬਰਾਗਨ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬੇ ਬਾਰੂ ਦੇ ਪੰਜ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿਆਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਾਪੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨਗੇ 133ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਗਾਸੋ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਕਵਤਾ ਮਾਂ ਜੋ ਇੱਧਰ ਵੀ ਤੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਮਿਟਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਵਤਾ ਜੋ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਮਿਟਣ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੇ ਜੀ 134ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕ ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਜੀਵਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਇਹ ਜੀ ਉੜੀਸਾ ਕਿਉਂਕਿ 9ਥ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੱਧੇ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਉੜੀਸਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ 135ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸੀਪੀ ਕੰਬੋਜ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਅੱਖਰ 135 ਦਾ ਇੱਕ 136ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅਗੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਕਬੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕੱਬਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੱਡੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਕਬੱਡ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਬੱਡ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕੱਬਾ 137ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੇਖ ਆਦਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੀ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ 138ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਪਹਿਚਾਨੋ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 139ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੰਕੜ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਗ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧੀਰਗ ਪਰ ਇਲਾਜ ਯੋਗ ਹੈ ਮਨੋਰੋਗ ਉਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ 140ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਜੀਵਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਨੰਬਰ 3 ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ 141ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਿਮਲ ਰੁਖ ਸਰਾਇਰਾ ਅਤ ਧੀਰ ਗਤ ਮੁਚ ਓਏ ਜਿਆ ਆਵੇ ਆਸਕਰ ਜਾਈ ਨਿਰਾਸੇ ਕਿਤ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕ ਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਪਤ ਮਿੱਠਤ ਨੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਚੰਗਾਈਆਂ ਤਤ ਇਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਸਹਿਜ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦਾ 142ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅਗੇ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਨਿਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਆਂਚਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਖੇਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁੱਡੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੁੱਡੋ ਘਰਾਟਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ 142 ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ 3 143ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੇਬੇ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਖੰਗੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਹੈ ਜੀ ਈਸ਼ਵਰ ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਨੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਈਸੀ ਨੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 144ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਮਲ ਕਵਤਾ ਸਮਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍
ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਆ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਲੋਭਨ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਤੀ ਜਾਂ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਕੇ ਧੀ ਜਾਂ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸੀ ਦੋਸਤੋ ਐਚ ਟੈਟ ਲੈਵਲ 3 ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ 30 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗੀ ਦੋਸਤੋ ਐਚ ਟੈਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਇਸ YouTube